我想去动物园。你还想去动物园？真把自己当上海人了。够了吧？说吧，到我们家来干什么呀？啊，这样吧，建英人也没了，现在我到坟头去看看。不必了，我女儿生前说的很清楚，她下辈子都不想见你，你现在可以走了。哎呀，杰英啊，你心狠，你妈比你心还狠呐、啊！行了行了，人都已经走了，你哭有什么用啊？你还是好好想想，怎么照顾芬芳吧。外婆舅妈，你们千万别把我送走！我妈妈说我到上海以后就不姓荣了，我姓江。呸！你个小兔崽子、哎！你要干什么？你以为我来上海是接你回去的？你想跟我走，我都不会带你走。你个野孩子！你说谁野孩子？你跟我说清楚，芬芳可是你的亲生骨肉，我女儿人都没了，你还往她身上泼脏水啊你！妈，您听我跟您说，我,我有真凭实据。江建英住出咱们这医院的时候，我亲耳听见护士们私下议论。说这个孩子的血型跟我和建英的都不配，他是江建英和高文涛生的一孩子，我白白戴了八年的绿帽子呀！我来上海就是找你讨公道的。你滚！你现在就给我滚！嗯、啊？凭什么我滚呢？江建英是我媳妇儿吧？这是江建英的家吧？哎，他也就是我的家，我哪儿也不去。嘿，怎么着？你当我们家没人是吧？你干什么你？从我家里滚出去，滚滚！哎，哎，这个连亲生女儿都不要的，我滚滚滚！滚咱们就出发了。嗯嗯，林老师啊，哎，等一下，等一下，等一下，哎哎呀，林老师啊，今天是星期天，耽误你休息了啊，还要带孩子们到动物园去玩，真是不好意思啊。嗨，没关系的，哎，我既然答应芬芳了，那就得做到。人啊，要言而有信，记得吧？来来来，这是鸡蛋袋子啊，中午吃。用不了这么多的，阿姨，我们就三个人。不是还有张老师和林超吗？哦，那个张老师啊，带着林超去上书法课去了。哎呦，你看林超真是个爱学习的好孩子。芬芳啊，你要向林超哥哥学习。嗯，来来来，把鸡蛋都带上啊，都带上。不用的，够了够了够了够了够了，外婆。够够够了够了<笑>哎，那咱们就出发了啊,啊，出发。嗯，爸爸再见。哎哎，再见。哎哎，辛苦你了。芬芳。
要乖哦，要听话。看你往哪儿跑，跟我回去！哎哎哎，你当着小孩子面说话放文明点啊！跟你没关系，老子不能白白养了你八年的，你就是野孩子，也得跟老子回去，得给我再干八年的活，把吃老子的饭给还回来。这死老太婆要是不同意，让她找新告的要钱去。得给我赔偿费，拿钱赎人，老子不能白白当王八。文芳，别怕啊，有林老师在呢。你想干什么呀？我想干什么？你是谁呀？少管闲事！我不允许你欺负我的学生，这闲事我管定了。我让你管！是一定很痛，我害怕，我也害怕。那唱歌吧，幸福的花，心中。
明超啊，我今天特意为你妈妈做了一个木鱼烧肉。外婆心里觉得挺对不起你们家的，也不知道说什么好。你帮外婆一个忙，把这个菜给你妈妈送进去，好吗？不用了，真的不用了。哎呀，没事的，林超哥哥。我外婆做的木鱼烧肉可好吃了，我帮你送过去。哎，你千万别！还是我自己端进去吧。我妈妈不想见任何人谢谢外婆，麻烦你了啊，林超。我们可能要搬家了。林超哥哥，为什么要搬家啊？可能是我妈妈想忘掉在这里发生的事情。出了这么大的事儿，我回来是不是该过去问候一下啊？可是我又不知道该说些什么，怎么张这个嘴啊？还有什么脸去问啊？都是我们家惹的祸呗。要不是那个荣火丁来大闹一场，那林老师能出那么大的事儿吗？那个荣火丁是不是真的说过那样的话呀？你问我呀？说点事儿，什么事儿？你说。过来。哎呀，什么事儿你说呗。哎呀，什么事儿你说呗？怎么了？哎呀，我问您点事儿嘛。那个荣火丁，说芬芳是我姐和谁的孩子？阿菊说他可指名道姓了。那个杀人犯说的事儿，你也能信啊？他造谣中伤是为了讹人家的钱。我跟你说啊。咱们家以后谁也别提这事儿。哎，妈妈，我还有个事儿没跟您说呢。那个，我姐住院的那天晚上，她趁您睡觉的时候，非逼着我，让我背着她到护士值班室，给高文涛打了个电话。对对对，那个杀人犯说的就是高文涛。郑建军，这事儿你怎么没早说啊？我现在不说呢吗？妈，这高文涛您认识的呀，和我姐中学一个班的。哎，两个人关系很好的，以前经常到咱们家来玩。他们家就住在思南路的那个老洋房里。我姐跟他好的时候，他们家正落难呢。现在可能好了，干部都平反了，像遇翻身了呀。那你姐在电话里都跟他说了些什么呀？我也没太听清楚。啊。我姐一直在那里哭，说话还断断续续的。哎，这里面肯定有事儿。那妈。我觉得咱们应该去找那个高文涛问问清楚啊，至少有两种可能啊。如果没有这么回事儿，那我们就可以还姐姐一个清白；如果是这么回事儿，不是，妈，我可没有要送走芬芳的意思啊。那至少他应该负点责任，对孩子有些补偿吧。行了，你少说两句吧。就是这样的，妈。
Ne dis-je请问，你是高文涛吧？是，您是？我是江建英的妈妈，还记得我吧？好，好，对，不好意思，这么多年了，我没认出您来。呃，您找我有事儿吗？嗯，我来是想告诉你，建英。他已经走了，前阵子得白血病走的。呃，怎么会这样？今天来是想问问，我女儿在医院的时候，是不是跟你打过一次电话呀？打过。她有没有跟你说起过那孩子的事情您到底想说什么？有些话我也不好问。当年你不是跟建英好过吗？前阵子荣果丁到上海来过，他跟我说，这孩子是你跟建英生的。我就想知道。这事儿是不是真的？我明白了。那我现在跟你讲清楚，这孩子不是我的。您可以不相信我的话，但是。您不能不相信您女儿的清白和人格。不错，我和建英是好过，可是后来，她放弃了我们的爱情，嫁给了公社书记的儿子荣火丁。我恨过她，可慢慢的，我也想开了。人各有志，可事情过去那么多年了，现在荣火丁又把那些旧账翻出来，说这孩子是我的，我觉得他挺不要脸的。我真的不知道，您今天是出于什么目的来找我？但是我必须跟你讲清楚，我和这件事情一点关系都没有，而且我现在已经结婚成家了，我希望您照顾一下我的影响，今后千万不要再来找我了。对不起。
对不起啊，小高，你呀、啊，就当这件事情从来没发生过，就当我也没来找过你。我呢，知道我女儿是清白的，这心里也就轻松多了。对不起啊，打扰你了啊，不好意思，那我走了，对不起。学着隐藏倔强，学着不再荒唐，学会承受需要，忍耐坚强。眼泪呀，随风流淌，感谢岁月刻画了我的伤，微笑啊。别来无恙，只是别深究过往。年少的迷惘，已换了模样。岁月悠悠，世事茫茫，笑容依旧脸上，人海中。你在我心上，爱情是坚守还是遥望，都是我的信仰，信搬到哪儿去啊？我妈不让说。林超哥哥，你们还会回来看我吗？别问了，你一定要好好学习，记住要自强不息。等等，让我看看。张老师，你们是不是再也不回来了？我是不是再也看不见你们了？张老师，我求求你了，你们别搬走好不好？我求你了，别搬走。芬芳，张老师确实要搬走了，要走了。张老师送你几句话：这个世界，有的时候并不像林老师说的那么美好。他常常是无情的，可是，不管有多么无情、多么冷酷，你都要去面对。所以，你要做个坚强的孩子。现在，把你最坚强的一面展示给张老师看。孩子，把手松开。
是啊。林超同学现在越来越磨叽。哎呀，拿他没办法了。哎，林超，哎，林超。嘿，林超，你靠不靠谱？你干嘛呢？这么长时间磨磨唧唧的。这都几点了？对不起，我刚才写东西忘掉时间了。我俩还以为你说话不算数呢。那怎么可能啊？有福同享，有难同当。嗯，今天啊，一定要把这稿费全都吃掉，吃掉，必须吃掉。能在国家的一级刊物上发表论文的，咱们浦江师范学院的研究生当中，除了林超还能有谁啊？对啊，今天我们必须要吃掉你这个大户。我们这叫打土豪分田地，你现在也算是脱了贫的人了。哎，这叫什么？这叫新富起来的，难以小部分人。对，我就这点稿费就算富人了。行行，你就直说吧，咱们去哪儿吃？隔壁的惠民饭店那儿正大酬宾呢。哎呀，罗罗，这么狠呢你？罗罗，走吧，我都能饿死了。你太过分了。谢谢你，别客气，阿姨。行，阿姨慢走啊。哎，好的，再见，叔叔再见。你怎么那么生猛啊，阿姨？你管谁叫阿姨呀、啊？背影还真看不出来，你别老毛手毛脚，行不行啊？你要把我擒住，我怪了赔得起。对不起啊，我我刚才没看见。对不起。哎呀，这是不是你弄的？不是我弄的，怎么不是我弄？我怎么不是你弄的？哪有那么大劲儿啊？我就是你弄的，真不是我弄的。行，逗你玩呢，我自己弄的。你要注意点啊，不要干活毛手毛脚。按照文学及人学的观点，请高文涛先生来师院搞个讲座，我认为是最合适不过的。理由有三，看来我没有迟到。谁请你来了？我们的关系还用请吗？到点我吃不就完了吗？我发现你真是狗鼻子啊！我这一有饭局你就出现，点菜了没？介绍一下啊，这就是我那个弟弟林月，今年总算考上化工学院了。你就是林月呀？是啊，你听说过我吗，姐姐？是啊，林超说你一心想考音乐学院，你妈像看犯人似的看着你，二十四小时人盯人，才把你送进了化工学院。哎呀，干这种坏事的不光是我妈，她也有一份。这两个人是生生把我从一块宝玉变成了一块砖头，我大罪过。哎，林超，还别说，你弟弟还真有点文艺青年的样子。哎呦，你就别夸他了，这是夸吗？姐姐说的是实话，姐姐一看就是明白人。但我强调一下，姐姐，不是一点儿，是我每一个毛孔里边都散发着艺术气息。你们知道吗？我经常在做梦的时候和莫扎特对话。真的假的？我从来不吹牛。那姐姐，你也有一颗虎牙啊？我也有一颗，咱俩真缘分哎！你夸我长得帅，我给你看我的招牌笑。你很帅。谢谢。嗯嗯嗯嗯。好，就冲你的慧眼和我们俩的缘分，我为你送上一首《虎牙之歌》。好，这是欢迎。别给他脸了，这是一人来疯。哎。你要敢唱这顿饭，没你的啊！我哥不让我唱，我就不唱。服务员说快走，哦哦，到此为止。唱的不错，唱的不错，调起高了。咱们说正事儿啊，刚才说，刚才说哪儿了？让你全给我搅和乱。哎呀，请什么高文涛？对，请高文。为什么呢？我认为他是本土作家当中对时代气息把握最准的，也是嗅觉最敏锐的。你们看啊，他是知青出身，因创作伤痕文学而成名，继而转为乡土文学，后来又为先锋文学、实验小说摇旗呐喊。他的创作就是新时代文学的历史缩影。可就这么一位声名显赫的作家，现在却摇身一变。成了昂扬集团的总裁，商人与文人一夜之间的穿越，这是多么的耐人寻味啊！文学既是人学，这个命题在他身上会被怎样印证呢？请他来，我要问的第一个问题就是：成为老总之后，是否意味着你文学生命的终结？有意思。
这临朝选题，立意精准，选人也一针见血。你又犯傻了，听大学生吹牛，让老板看见人就要骂你。走，赶紧给我到后厨洗菜去。快走啊！现在是十亿人民九亿商，还有一亿要开张，闯深圳，下海南，孔雀东南飞。作家卷进来，是迎着时代的大潮呢，还是裹着铜臭随波逐流？我一定要问清楚这个问题。不瞒各位讲。我正同学，嗯，辫子甩的轻盈点，抽着我。哦，对不起啊，没事。闯深圳，下海南，孔雀东南飞。我看你眼熟，是吗？也是音乐学院的吗？啊，我作曲系的。我就说嘛。哎，你们学校是不是有一叫安教授的？他是我们老师，就那个留着小胡子、整天可亢奋的那个。哎，对对对对对，眼睛特别大，一天抽好几包烟，肺都快吐出来了。<笑>对我们班女生特别喜欢他，<笑>特别俄罗斯范儿。是是是，他是留苏回来的,的、啊。他特别喜欢我。是吗？他经常说我是天才，我说没有没有没有，我就有点天赋、啊。<笑>哎，你哪个系的？嗨，我都忘了自我介绍。啊、不不不，我叫林月，化工学院，扯淡系的。嗯，正经点儿，原来你不是我们学校的。你别瞧不起我们业余的，我很快就组乐队了。你叫什么呀？田欢，田地的田，嗯，欢乐的欢，对，这名喜庆。<笑>你给我留一电话吧。不是，你你是专业的，你可以经常过来给我们指导一下。行，那那那拿笔，你就写我手上吧。我找笔啊。好，干嘛干嘛啊？没完没了了是吧？当着我的面泡我女朋友啊？对，谁是你女朋友啊？嗯听见没有？你请人吃顿饭，人家就是你女朋友了。你可千万别喊，让别人听见笑话你。你想找死啊你！怎么回事啊？什么他妈的怎么回事啊？哎，干嘛呀？去！好好的，你别骂人啊！骂你怎么样？我他妈打你呢！郑先生，你有话好好说嘛。大哥，来来来来，都冷静，都冷静，有话好好说嘛。来，听我的，哥。文明时代了。别老动手动脚的，你这种人我见多了，是不是觉得自己有几个臭钱，全世界的女孩都是你女朋友啊？你怎么那么不要脸？你就帮我！他的面子上，我他妈弄死你！我跟你讲，对不起啊！看你们，看看你们，看让开，让开，让开！对不起啊！我这也闹事儿。姑娘，多谢啊！没事儿。请问尊姓大名？行不更名，坐不改姓，容芬芳。多谢。请问是祥人里的容芬芳吗？正是。我是林超啊，我是林月。这么多年了，好像一点都没变，就是感觉缩小了。是不是所有故地重游的人都得说这么老土的话？这儿原来是一理发棚，现在变成迷宫灯了。他睁着眼睛说瞎话。王师傅岁数大不干了，现在他儿子把那个剃头棚拆了，在这儿盖了一发廊。还是他们老王家的？嗯。你还记得你小的时候剪头发哭吗？你小时候剃头还总睡着呢
，那是他，你记错了。就是你。行了吧？啊，这条路倒是一点都没变，恐怖气氛我一下全闻出来了。在这条路上你打过我多少回，你记着吗？那是被你逼的。去你的吧！哎，你小时候怎么那么傻呀？一打人就只说一句话，掐死你，掐死你！我活这么大容易吗？哎，我告诉你，我不但打你，不但掐你，我还让你知道一个好消息。你们家房子都被我们霸占了，真的？啊，我跟外婆还住在原来那间，我舅舅跟舅妈搬到你们那间了，你说算不算霸占啊？凭什么把这么大房子分给你这蠢货住啊？你才是蠢货呢！哎，林超哥，上去坐会儿吧。走，看一眼老外婆去。走。芬芳，我们已经把你送到了，这么晚了，我们也该回去了。再见。再见。徐凤娟送的，不承认是吧？行，我现在就去他们家问问，如果是他的话，我把他们家房子给点了，你信不信？行了行了，我承认，是是，怎么了？好你个江建军，你个臭不要脸的啊！原来这么多年你们俩还藕断丝连。奶奶，我怕，我爸我妈会不会打起来啊？什么不要脸？我那是生日聚会，人家小斌还送个打火机，凤娟送条围巾，我能不要吗？你说？哎呀，还凤娟凤娟的，你够亲热的啊！我跟你说，别人送什么我不管，要是他的不行，还凤娟凤娟的。原来这么多年，你都把我当傻子一样蒙啊！你个不要脸的东西，你说你们俩已经断了，你断个屁啊！这不是家常便饭吗？回来就打。我去劝劝啊！哎，你回来。这么气去？我劝都没用，谁让你舅舅不争气，有把柄拽在人家手里。我们全江家的人都挨他一头。想骂就骂吧，骂够了就消停了。回来，没事儿。是吧？你是不是非得等着他挺着大肚子来找我，你才肯承认？哎，说话太过分了！我过分了！你这样说，我可要抽你啊！啊哎、你抽我？哎，我还不信了你！来来来，打打这里，往这儿打！你要不打我，你是我孙子！我怕你，我怕你，行了吧？哈，我走，我待不下去了，好了吧？你找他是吧？你去呀、啊！你俩约哪儿啊？他还要送你什么东西啊？你们俩还要干什么事啊？个不要脸的东西！这家我没法待了。啊，我走了。今天晚上我睡到车队去。哎，建军啊，这就要走啊？难道回趟上海还要睡到车队去啊？我这家还待得下去吗？妈，我犯了一点错误，就永远是混蛋了，就跟判了无期徒刑一样。我睡到半夜，我怕被他弄死，我还是走得好。哎呀，舅舅，你别生气了。芬芳，让你见笑了。拿着。哎呀，不用舅舅，我都上班了。哎呀，我知道，你挣那点钱也全交给他了。妈，我走了。蕾蕾，听奶奶话啊。啊。舅舅，舅舅，滚！找你的跑鞋去
，你千万别回来！你回来一次，姑奶奶骂你一次！臭不要脸的外婆，跟你说个高兴的事儿吧。什么高兴的事啊？我今天看见林超和林月了。哎，我就不明白，我借点钱有那么难吗？我说话你听见没有？你说句话有那么难吗？凭什么我的事儿就小破事儿？全世界就你有理想，所有人都没理想。你听见没有你？你干什么呀你？你狗屁理想！你整天跟一帮不三不四人到处鬼混，抽烟喝酒追女孩，这就是你的理想啊！我告诉你，你还别玷污了“理想”这两个字。你别侮辱我灵魂！我没说你呢，臭书呆子，看你这本烂书，你就装圣人你，你怎不撒泡尿照着？打住，打住啊！这是我宿舍，我不想跟你吵架，你走吧。你不是有理想吗？你按照你的理想去奋斗去，就是别再跟我提借钱的事儿，行？行，你真够狠的，你断我活路是吧？好，你不借我钱，我有办法弄到钱。你信不信？我前脚出去，后脚我就在你们学校操场卖唱。你去呀、啊，走啊走啊，你现在就去啊！你别推我，啊、我还没说完呢。你还别不信，我到时候做挂匾，在上面写着“林超是我哥”，嗨，我丢死你的烂脸！走走走，我可真去。开门。走着瞧。我谢谢你啊！走着瞧吧你，林月，你怎么走了？你问那呆子去。啊！我告诉你，他就一个没有灵魂的人，他已经死了，你永远不想理他。林月，我还懒得理你呢。林超哥，你们俩吵架了？我跟他吵架，那不降低我的档次吗？哎，行了，别生气了，我赶紧把他叫回来。你回来。现在跟小孩都能讲得明白的道理，可他听不懂。现在跟他说话，我越来越费劲。没事啊，出什么事儿了？林月嚷嚷的，连我都骂了。你别搭理他，过来，过来，过来。到底怎么了？这蛮不讲理，非要到北京参加一个什么什么唱歌大奖赛。你说他一个大学生，不好好的用功读书，整天惦记着玩，这不是不务正业吗？我说他两句，他还不服气，还跟我闹。他还那么喜欢唱歌啊？我说嘛，那天在饭店，我听他弹琴了，他弹的多好啊！你不想让他唱？芬芳，咱们不提他，提他我就来气。不提，不提。你你你喝水。嗯。
你说这世界真是小啊！咱们都多少年没见了，可吃了一顿饭就碰着了，太巧了。是啊，我也觉得太巧了。其实这么多年，我一直都挺想你们的。芬芳，我今天请你来就是想给你解释一下。这些年我妈妈身体一直都不太好。你也知道，他不让我们去祥仁里。我怕过去的事情会刺激到他。他是花了好长的时间在从我父亲去世的阴影里走出来的。直到我拿到大学录取通知书的那一天，我才在他脸上又看到了笑容。其实，我们也都挺想你的。这么多年没去看你，请你理解。我理解，我都理解。我也觉得，我不敢去面对你妈妈。这几年，我老觉得，你们家所有的不幸，都是因为我造成的。可是，我真的，我特别想林老师。我经常做梦。梦见他，我梦见他跟我说话，可我一个字都听不见，好多回，我都把我自己急醒了记得他吗？我也经常想我爸爸。想他的时候，我就拿出来听听。佛爷的人踏着荆棘，不觉得痛，有泪可落，也不是悲哀。呃，希望芬芳同学在生命的旅途上永远快乐。谢谢林老师。你现在想起你小时候的理想了吗？我一直都没忘。我认为你应该去考大学。我笨，我考了一次，可我没考上。
芬芳，实现理想的过程总是痛苦的，你该为自己再争取一次。我要从南走到北，我还要从白走到黑。我要人们都看到我，但不知道我是谁。假如你看我有点累，就请你给我倒碗水。假如你已经爱上我。双腿和这双脚，我还有千山和万水，我要的所有的所有，但不要悔恨。要爱上我，你就别怕后悔，总有一天我会远走高飞。要爱上我，你就别怕后悔，总有一天我会远。正事儿，这话憋得我心里边实在太难受了。怎么了？芬芳，你有理想吗？理想？对，理想。有啊。什么？你忘了？我小时候过生日时候许愿，我长大了想当老师。哦，对，对对，对不起。那实现了吗？你自己不会看啊。很笨，考不上师范学院，当不了，是不是很难受？是不是像一锅热油浇在了心口？哎，你你就是诚心来给我添堵的呀？不是，我是想告诉你，你有多难受。此时此刻，我要比你难受十倍。是痛苦，痛苦的要命。那你知道我的理想吗？你喜欢唱歌，你想当歌唱家。全世界只有你最懂我。哎，那你说我干嘛呀？你不也没实现你的理想吗？没考音乐学院，去什么化工学院？化工学院误招我误读。哎，你不是想退学吧？那可不行啊！你让林超哥让你妈，你不得急死啊？我的人生观。你你你你顺着我的思路走，走哪儿去啊？现在，我就有一个机会可以实现我的理想。北京马上就要举办一个全国青年歌手大奖赛，你知道这事儿吗？正常，你可以不知道，但是你告诉我，如果我参加比赛，我能拿奖吗？我觉得你能拿一等奖。那拿了一等奖以后呢？全国人民就都知道你了。全国人民知道我以后呢？你就是歌唱家了，你的理想就实现了，就这么回事儿。赶紧去啊！去不成。为什么？没钱。需要多少钱啊？报名费加路费一共九十。你怎么知道我一月工资正好九十啊？缘分。我今天我。刚领的工资，天意呀、啊！怎么会这么巧啊？这就是命啊！反正我已经这样了，我觉得我应该支持你实现理想。我当天就得交给我舅妈，我今晚上我怎么跟她交代呀？我。
别这么看着我呀，我们家情况你都知道了呀。我理解，这也是命了。我这辈子算是完蛋了。我不支持你，大不了我回家被我舅妈骂两个星期。行，林月。专门在这等你的，有事儿啊？有事儿。我给你准备的高考复习资料，你拿着，回头你再去报一个复读班，赶紧准备高考。你，你真想让我再考一回啊？当然了，难道你想一辈子在饭馆当服务员吗？你忘了你在录音机里是怎么说的了？你的理想是做一名老师。不上大学怎么当老师呢？你觉得我,我能考上吗？我相信你，只要你努力，你就一定能考上。咱们一年考不上考两年，两年考不上考三年，直到考上为止。你吓死我了！我说你，你回来回回回回来干什么？哎呀，外婆，我跟你说件特别重要的事情。芬芳，芬芳，哟，怎么这么晚回来呀？来来来，把工资给我。舅妈，快点啊！我跟隔壁张阿姨都说好了，明天一大早去买购物券的。就是，芬芳，赶快把工资交给舅妈啊！钱借人了，你你说什么？我说那个，我我路上碰见我同学了，他说他家里有急事儿，我把工资都借他了，九十块钱你都借给他了。哦，妈，你听见了啊？这真是反了，这日子没法过了，这个家。我也当不了了，你就明摆着翅膀硬了欺负我吗？我辛辛苦苦把你养大，你现在工作了，能挣钱了，就开始跟我耍横了啊？你是不是觉得你自己可以养活自己了？你想怎么样就怎么样了？你想把钱借给别人就借给别人了？芬芳，你到底把钱借给谁了呀？哎呦，我不说了吗？我把钱借给我同学了。你同学叫什么名字？他住哪儿？他借这么多钱干什么？九十块钱啊，他还得起吗？哎，舅妈，你先别着急，我同学说了，他过两个星期就还我啊。哎呀，只有你这种笨蛋才会相信这种鬼话。我告诉你啊，今天只有两条路，要不你现在去把钱给我要回来，要不你就从这个家里给我搬出去。从今往后，咱们井水不犯河水。各过各的。哎呀，你看着我干什么呀？赶快去把钱要回来呀！你还愣着干什么呀？走，我陪你去。你说实话，到底把钱借给谁了？你说呀，是林月。林月，他为什么要问你借那么多钱啊
，他不是从小就喜欢。这么说，你是把钱借给林月去参加大奖赛了？嗯，你可真够大方的啊，外婆。你说我刚把钱借给人家，怎么好意思回头就跟人要去啊？那是不能要，我说借就借，人是要讲信用的。你现在要回来，那多没面子啊！就是啊。回去我怎么跟舅妈交代呀？怎么交代啊？我要是斗不过你舅妈，我得管她叫婆婆。哎呦，嗯，怎么样？你自己打开看看呀。这么多钱，你在哪儿弄的？你小声点，你。偷偷攒的，里面一共有三百六十块钱。待会儿啊，你从这里拿出九十块钱去给你舅妈，就看她说是从同学家要回来的，这不就全解决了吗？外婆，你可真行，你什么时候攒的呀？我是怕你舅妈斤斤计较，让你受委屈。你一上学我就开始攒了，这么多年也没动过。你看，今天派上用场了吧？这叫人无远虑，必有近忧。你外婆挺有眼光的吧？可别！我现在上班了，能挣钱养家了。你以后别再为了我攒钱了。那可不行，我的目标是攒够一千块钱，将来啊，给你多办些嫁妆。你说你舅妈那么抠门，我怕你将来嫁的不体面。不是我说的，是林超哥说的。他觉得我应该再考大学，你说我能行吗？你现在好不容易挣钱了，要去考大学，还得花钱去复读，你舅妈肯定不会同意的。嗯，可是，你看人家林超哥还有林月，人家现在都是研究生、大学生了。我在他们面前，我就跟个大傻子似的，我头都抬不起来。我以前我也说过，我长大了我想当老师，那考不上大学，怎么当老师啊？哎，林老师要是现在知道我天天给人端盘子，肯定会失望。反正我妈要是还活着，肯定能同意。我说我不同意你考了吗？我说的是你舅妈不同意你去考，还把你妈搬出来。行，你既然那么想考，那就再考一次吧。连林月那么不着调的人都是大学生了，就是，凭什么你不能上大学啊？没错。不过我跟你说清楚了啊，这件事情可千万不能让你舅妈知道。那咱俩瞒得了一时，那以后每个月。我拿什么给他呀？那兜里不有三百六十块钱吗？先对付他四个月再说。哎呦，我的妈呀！